ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിൽകുമാർ ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ പാർട്ട് സെവനാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രധാന വ്യക്തികൾ റെയിൽവേ കേരളത്തിൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കൊച്ചി മെട്രോ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ ഭാഗം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ആ ലിങ്ക് വഴി ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ വന്നാൽ അവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ വിനോദ് കുമാർ യാദവാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ വിനോദ് കുമാർ യാദവ് ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലാണ് മെട്രോ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ശില്പി കൊച്ചി മെട്രോ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡൽഹി മെട്രോ ചെയർമാൻ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇ ശ്രീധരനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മെട്രോ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായി ഇരുന്നത് ഡൽഹി മെട്രോയുടെ ചെയർമാൻ പദവിയിലിരുന്നതൊക്കെ ഇ ശ്രീധരനാണ് അദ്ദേഹം മലയാളി കൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ റിങ്കു സിൻഹ റോയിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ലോക്കോ പൈലറ്റ് സുരേഖ ബോൺസ്ലയുമാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ മന്ത്രി ജോൺ മത്തായിയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ മന്ത്രി ജോൺ മത്തായിയാണ് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളിയും അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചിത്തരഞ്ചൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് അത് എൻജിൻ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചിത്തരഞ്ചലിലാണ് ചിത്തരഞ്ചൻ എന്ന സ്ഥലം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് മറ്റൊന്ന് ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവാണ് അപ്പോൾ ഡീസൽ എൻജിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇത് വാരണാസിയാണ് വീൽ ആക്സിൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യലഹങ്കയാണ് യലഹങ്ക ബാംഗ്ലൂരിലാണ് വീൽ ആക്സിൽ പ്ലാന്റ് യലഹങ്കയിലാണ് യലഹങ്ക ബാംഗ്ലൂരിലാണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻറ്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയാണ് അത് പെരമ്പൂറാണ് ചെന്നൈയിലാണ് പെരമ്പൂർ റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തലയിലാണ് കപൂർത്തല പഞ്ചാബിലാണ് അപ്പോൾ ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് വാരണാസിയാണ് വീൽ ആക്സിൽ പ്ലാന്റ് യലഹങ്കയാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഇൻറ്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി പെരമ്പൂർ ചെന്നൈ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തല പഞ്ചാബ് റെയിൽവേ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് തിരൂർ മുതൽ ബേപ്പൂർ വരെ ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഷൊർണൂരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഷൊർണൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരവുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആകെ ഇരുപത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് രണ്ട് ഡിവിഷനുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് അത് തിരുവനന്തപുരവും പാലക്കാടുമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചോദിച്ചാൽ അത് ഷൊർണൂരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചാൽ അത് തിരുവനന്തപുരവുമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമുള്ള ഏക ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പിന്നെ റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ജില്ലക
രണ്ടായിരത്തിലാണ് എറണാകുളം മുതൽ ഷൊർണൂർ വരെയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ഓടിത്തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് തിരുവനന്തപുരം ഗുവാഹത്തി ട്രെയിനാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് ചോദിച്ചാൽ അത് വിവേക് എക്സ്പ്രസുമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിവസേനയുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് കേരള എക്സ്പ്രസ് ആണ് അത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ന്യൂഡൽഹി വരെയാണ് കേരള എക്സ്പ്രസ് മറ്റൊരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ അവസാന മീറ്റർ ഗേജ് പാത ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേരളത്തിൽ മീറ്റർ ഗേജ് പാത ഇല്ല കേരളത്തിൽ അവസാനമായി മീറ്റർ ഗേജ് പാത ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട പാതയായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തോട് കൂടി ഈ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട പാത മീറ്റർ ഗേജ് പാതയും കൂടെ അത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആക്കി മാറ്റി കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ദുരന്തം പെരുമൺ ദുരന്തമാണ് അത് ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുമൺ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ദുരന്തമാണ് പെരുമൺ ദുരന്തം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് ജൂലൈ എട്ടിനാണ് അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ പെരുമൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ കായലിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു അടുത്തത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കുറിച്ചാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിനാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജൂലൈ പത്തൊൻപത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ബേലാപ്പൂരാണ് ബേലാപ്പൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബേലാപ്പൂരിലാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയാണ് നിർവഹിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഹ മുതൽ മാംഗ്ലൂർ അതായത് മംഗലാപുരം വരെ ആകെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നീളം കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നീളം ആകെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ മുഖ്യ ശില്പി ഇ ശ്രീധരൻ മലയാളിയായ ഇ ശ്രീധരനാണ് കൊങ്ങൺ റെയിൽവേ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധിക്കുക കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളമില്ല കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നാൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിൽ കേരളവും ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ കേരളവും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാത നിർമ്മിച്ചത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കൊങ്ങൺ റെയിൽവേ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളേ ഉള്ളൂ കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നാൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കൂടെ കേരളവും കൂടെ ഉൾപ്പെടും ഇതിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം കർബുദേ തുരങ്കമാണ് കൊങ്ങൺ റെയിൽവേയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം കർബുദേ തുരങ്കമാണ് ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് ഈ കർബുദേ തുരങ്കത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം ഈ കർബുദേ തുരങ്കമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പിർപഞ്ചൽ തുരങ്കം വന്നതോടു കൂടിയാണ് കർബുദേ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയത് ഇവിടെ ഈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലുള്ളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിനുണ്ട് അത് ഡെക്കാൻ ഒഡീസിയാണ് അപ്പോൾ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലൂടെ ഓടുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ചോദിച്ചാൽ അത് ഡെക്കാൻ ഒഡീസിയാണ് ചരക്ക് നീക്കം സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് റോറോ ട്രെയിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് ചരക്ക് നീക്കം സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനമാണ് റോറോ ട്രെയിൻ അടുത്തത് മെട്രോയെ കുറിച്ചാണ് ലോകത്തെ ആദ്യ മെട്രോ ട്രെയിൻ ഓടിയത് ലണ്ടനിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ലണ്ടനിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി മെട്രോ ട്രെയിൻ ഓടിയത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മെട്രോ ഷാങ്ഹായി മെട്രോയാണ് ഇത് ചൈനയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെട്രോ കൊൽക്കത്ത മെട്രോയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു മെട്രോ നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മെട്രോ ഡൽഹി മെട്രോയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മെട്രോ ഈ ഡൽഹി മെട്രോയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെട്രോ ബാംഗ്ലൂരു മെട്രോയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ മ
സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ മെട്രോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെട്രോയാണ് മുംബൈ മെട്രോ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെട്രോ മുംബൈ മെട്രോയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ എട്ടിനാണ് മുംബൈ മെട്രോ നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ മെട്രോ പദ്ധതി ജയ്പൂരാണ് ജയ്പൂർ മെട്രോയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ മെട്രോ ആറാമത്തത് ചെന്നൈ മെട്രോയാണ് ഏഴാമത്തത് ഗുരുഗ്രാം മെട്രോയാണ് ഇത് ഹരിയാനയിലാണ് ഏഴാമത്തെ ഗുരുഗ്രാം മെട്രോ എട്ടാമത്തത് പറയുന്നതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ലക്നൗ മെട്രോയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇനിയും കൊച്ചി മെട്രോയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയെ കുറിച്ച് മാത്രമായ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യകാലത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് കാണാവുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെട്രോ പദ്ധതിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ ഇന്ത്യയുടെ എട്ടാമത്തെ മെട്രോ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എട്ടാമത്തെ മെട്രോയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നിർവഹിച്ചത് എന്നാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴിന് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടിനാണ് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടിനാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂൺ ഏഴിന് അന്നത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് നിർവഹിച്ചത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാനിഷാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിലവിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് മുഹമ്മദ് ഹാനിഷ് കൊച്ചി മെട്രോ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സമയത്തും ഉദ്ഘാടന സമയത്തുമൊക്കെ ഏലിയാസ് ജോർജ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിലവിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാനിഷ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇ ശ്രീധരനാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കോച്ചുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അൾസ്റ്റോം ഫാക്ടറിയിലാണ് ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കോച്ചുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അൾസ്റ്റോം ഫാക്ടറിയിലാണ് ഈ അൾസ്റ്റോം ഫാക്ടറി ഒരു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് സി ബി ടി സി സിസ്റ്റം അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് സി ബി ടി സി സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നതാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആകെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ആകെ നീളം അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് വീതി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് മീറ്ററാണ് ഉയരം രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആകെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചാണ് കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിനിൻ്റെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി മുപ്പത്താറാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്ക് ജോലി കൊടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർക്കാർ കമ്പനിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് കൊച്ചി മെട്രോ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കൊച്ചി വൺ ആപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ത്രീ സൗഹൃദ മെട്രോ കൊച്ചി മെട്രോയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കോച്ചുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിയന്ത്രണ ചുമതലയുള്ളത് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിനാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡി എം ആർ സി ലിമിറ്റഡിനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നായിരുന്നു കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആകെ സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആകെ തൂണുകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഹരിത മെട്രോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡൽഹി മെട്രോയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ട്രെയിനുകളുടെ നിറമാണ് സാധാരണ ട്രെയിനുകൾ നീല നിറത്തിലും രാജധാനി എക്സ്പ്രസ്സുകളാണ് ചുവപ്പു നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ശതാബ്ദി ട്രെയിനുകൾ നീല മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഗരീബി എക്സ്പ്രസ് പച്ച മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു സ്ത്രീകളുടെ കോച്ചിന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച നിറമാണ് പിങ്ക് നിറം മോണോ റെയിൽ എന്നത് ഒരു പാളത്തിലൂടെ ഉള്ള റെയിൽ ഗതാഗതത്തെയാണ് നമ്മൾ മോണോ റെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മോണോ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് മുംബൈയിലാണ് ലൈറ്റ് മെട്രോ എന്നാൽ ചെറിയ നഗരങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ചെറിയ ദൂരത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് ലൈറ്റ് മെട്രോ
വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പുതിയ ക്ലാസ്സുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ